హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు లెజెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ మురళీధర్ చాడి ఈరోజు మనం పవర్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ పవర్ సిస్టమ్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటిది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి జనరేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ జనరేషన్ జనరేషన్ అంటే విద్యుత్ని ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేయాలి సో జనరేటింగ్ సో మెనీ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ తెలుగు రాష్ట్రాలలో సో జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఏంటిది జనరేషన్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే థర్డ్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ద్వారా విద్యుత్తులు ఉత్పత్తి చేస్తాం మనం ఏంటిది జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ద్వారా విద్యుత్తులు ఉత్పత్తి చేస్తాం మరి విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి కదా సార్ నువ్వు విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి సో ట్రాన్స్మిషన్స్ ద్వారా విద్యుత్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం ఎవరు అండర్స్టాండింగ్ అన్న మరి ట్రాన్స్మిట్ చేసిన విద్యుత్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి లోడ్స్కి ఎస్ సార్ నో సో ద స్టడీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద స్టడీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దట్ స్టడీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఏంటిది ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఇది జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ సిస్టమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరేటింగ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ మనకు సిలబస్లో ఉన్నాయి మరి ఇవి ప్రాపర్గా పని చేయాలి అని అంటే ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫాల్ట్ రానప్పుడు ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫాల్టీ పాయింట్ని ఓపెన్ చేయడం ఈ విధంగా ఫాల్ట్ సంభవించినప్పుడు కూడా మనకు ప్రాపర్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫాల్ట్ పాయింట్ని ఓపెన్ చేసి రిమైనింగ్ పాయింట్స్ నుండి విద్యుత్ని పంపిస్తూ ప్రాపర్గా పనిచేయడానికి ఒక సబ్జెక్ట్ మనం చదువుకుంటున్నాం అదే ప్రొటెక్షన్ వీటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చూడండి ఏ ఒక్కటి ఆగిపోయినా మనకు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఇట్ జనరేటింగ్ స్టేషన్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందండి బట్ ఇక్కడ ఏదో ఫాల్ట్ వచ్చింది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లో కెన్ యూ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నో ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్లో కూడా ఫాల్ట్ వచ్చింది కెన్ యూ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఇట్ నో జనరేటింగ్ స్టేషన్లో ఫాల్ట్ వచ్చింది కెన్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో ఈ విధంగా మనం టైం టు టైం జనరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ప్రాపర్గా ట్రాన్స్మిట్ చేసిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని విద్యుత్ పంపిణీ చేయడానికి వీటన్నిటినీ ఒక ప్రాపర్గా రన్ చేయడానికి వ్యార్ స్టడింగ్ వన్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం వాట్ ఈస్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ సో ఇందులో సర్క్యూర్ బ్రేకర్ అంటే ఏంటిది ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటిది రిలే అంటే ఏంటిది వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ చాలామందికి ఐడియా ఉండదు జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఏంది ట్రాన్స్మిషన్ ఏంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంది ప్రొటెక్షన్ ఏంది దిస్ ఈజ్ అ సీక్వెన్స్ దిస్ ఈజ్ అ సీక్వెన్స్ ఈ సీక్వెన్స్లో మనం చదివితే మన క్లియర్గా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది ఓకే మరి సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ జనరల్గా మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుండి విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం మనం ఒకసారి దాన్ని గమనిద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ సో పవర్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ ఎలా ఉంటాయి పవర్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం గమనిస్తున్నాం సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ని నేను కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి దిస్ ఈజ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పవర్ ప్లాంట్స్ వీ విల్ సీ లేటర్ ఆన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వీ విల్ సీ లేటర్ ఆన్ సి దిస్ ఈజ్ ఏ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఏ జనరేటర్ ఆర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ whether it is steam power plant or thermal power plant or a hydel power plant whatever it may be nenu oka single line diagram lo generating station 
ట్రాన్స్మిషన్ స్టే సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వీటన్నిటినీ కనెక్ట్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నో టెల్ మీ ఇనిషియల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టెప్ అప్ స్టెప్ అప్ అంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్టా స్టార్ డెల్టా స్టార్ వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సో ఏదైతే చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ స్టెప్ అప్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ స్టెప్ అప్ సో బీ కేర్ఫుల్ సో స్టెప్ అప్ చేసినాం స్టెప్ అప్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ విధంగా పవర్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ మరి ఇది జనరేటింగ్ స్టేషన్ మరి ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలో పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నుండి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ నుండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటున్నాం స్టెప్ డౌన్ ఎట్లా వేస్తున్నాం స్టార్ డెల్టా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఇదొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండి ఇదొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ మనం డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ చేస్తున్నాం సో ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇదంతా ఏంటిది లోడ్స్ హియర్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ వేరియస్ లోడ్స్ లైక్ లోడ్ వన్ లోడ్ టూ లోడ్ త్రీ ఎన్ టైమ్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ టెల్ మీ ఆర్ యూ ప్రాపర్లీ లిజనింగ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం జనరేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండి జనరేషన్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ దీస్ బేసిక్స్ ఆర్ కవరింగ్ ఆల్ ద పవర్ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా సో నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ ఇండివిజువల్లీ జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఎట్లుంటుంది ట్రాన్స్మిషన్ ఎట్లుంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వీ విల్ సీ లేటర్ ఆన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండి ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ సో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా బై యూజింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వ్యర్ సెండింగ్ ద పవర్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రదర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సో ఈ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఇదంతా సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ అండి ఈ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్లో వీ కెన్ సీ జనరేటింగ్ స్టేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ సో ఈ విధంగా మనం వ్యర్ ఎంజాయింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వ్యర్ ఎంజాయింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ నైట్ టైమ్ వితౌట్ లైట్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ ఫ్యాన్ సో దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ హియర్ లోడ్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఈ విధంగా జనరేట్ చేసిన విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ని మనం ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వరకు పంపిస్తున్నాం సో అందులో ఏం మెటీరియల్ వాడుతున్నాం ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలో ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం ఇండివిజువల్ చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి దిస్ ఈజ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండి స్టెప్ అప్ స్టెప్ అప్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టెప్ డౌన్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టెప్ డౌన్ నౌ టెల్ మీ ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ని వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేటర్ జనరేటెడ్ సో దట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేటెడ్ ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం ఏం చేస్తున్నాం స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం మరి ఈ కనెక్షన్ని ఉపయోగించి మనం స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం డెల్టా స్టార్ మనం ఎందుకు స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం అనేది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే మరి ఇక్కడ మనం స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటున్నాం ఏ కనెక్షన్ యూజ్ చేసి స్టెప్ డౌన్ చేస్తున్నాం స్టార్ డెల్టా కనెక్షన్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ వీఆర్ యూజింగ్ డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ క్వశ్చన్ మే ఆస్క్ లైక్ దిస్ 
what is the ending of transmission system we are using star to delta transformer connection this is star and star lekka unda leda this is closed malli mana transformer connection lo discuss chestam star connection delta connection gurinchi you no need to worry again we will see individually if you are from electrical electronics instrumentation so simply you can understand but if you are from see other than these branches little bit it takes little bit time okay ikkada chudandi idi star to delta question em adugutadu transmission beginning low a type of transformer connections upayogistharu ardham aitunda entidi delta star ట్రాన్స్మిషన్ ఎండింగ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ వాడుతున్నారు స్టార్ టు డెల్టా ఇది క్లియర్ మరి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ వాడుతున్నాము అని అంటే ఎంటైర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లో డెల్టా స్టార్ కనెక్షన్ డెల్టా టు స్టార్ ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైడ్ వాట్ ఈ దిస్ బ్రదర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైడ్ వాట్ ఈ దిస్ సెకండరీ సైడ్ సెకండరీ సైడ్ ఏముంది అని అంటే స్టార్ కనెక్షన్ ఇస్ దేర్ సో స్టార్ కనెక్షన్కి మనకి ఏముంది న్యూట్రల్ వాట్ ఈ దిస్ న్యూట్రల్ పాయింట్ అంటే సెకండరీ కనెక్షన్లో మనం విద్యుత్ని ఎక్కడ నుండి తీసుకుంటున్నాం సెకండరీ కనెక్షన్ నుండి అంటే సెకండరీ సైడ్ నుండి సో సెకండరీ సైడ్ నుండి మనకు న్యూట్రల్ కనుక ఉన్నట్లయితే సో సింప్లీ ఆ న్యూట్రల్ని మనం గ్రౌండ్కి చేయడం జరుగుతుంది సో సపోజ్ స్టార్ట్ సర్క్యూట్ ఫాల్ట్ కావచ్చు ఎక్కువ ఫాల్ట్ కరెంట్ రావచ్చు దాన్ని సింపుల్గా గ్రౌండ్కి డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ న్యూట్రల్ అనే బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రల్ పాయింట్ సో ఈ న్యూట్రల్ పాయింట్ ఉండడం వల్ల ఎక్సెసివ్ వోల్టేజ్ని ఎక్సెసివ్ కరెంట్ని సింప్లీ ఇట్ కెన్ పాస్ టు గ్రౌండ్ సో ఫాల్ట్స్ని మనం ఈ విధంగా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి షాక్ కొట్టకుండా డివైజెస్ పాడవ్వకుండా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం ఈ స్టార్ కనెక్షన్ని సెకండరీ సైడ్ ఉండే విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ వాట్ in distribution system we are using delta to star so finally i can conclude like this at the beginning of transmission system we are using delta to star connection at the ending of transmission system we are using star to delta connection in distribution system we are using delta to star so this is very interesting so we turn it me protect cheyadaniki we are studying one fantastic subject adu enti di anante protection ఎందుకంటే ప్రతిది టైమ్ టు టైమ్ వర్క్ చేస్తేనే వి విల్ ఎంజాయ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎస్ ఆర్ నో అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మరి ఓకే ఇందులో మనం ఇప్పుడు జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇండివిజువల్లీ వి విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ జనరేటింగ్ జనరేషన్ ఏమేమి పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి చూసాం సో ఇక్కడ మనం కొన్ని పాయింట్స్ అర్థం కావాల్సి లోడ్ అంటే ఏంటిది లోడ్ అంటే సపోజ్ విటిపిఎస్ విజయవాడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఉంది వాట్ ఈ దిస్ విటిపిఎస్ విజయవాడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నుండి ఏదైతే విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేస్తామో ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ని వైజాగ్ సిటీకి మనం పంపించాలి వైజాగ్ సిటీకి ట్రాన్స్మిట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి మరి వైజాగ్ సిటీలో ఉన్న హౌసెస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఈవెన్ స్మాల్ సింగల్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న సీలింగ్ ఫ్యాన్ కావచ్చు ఇంట్లో ఉన్న ట్యూబ్ లైట్ కావచ్చు ఇంట్లో ఉన్న ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్ అండర్ ఏంటిది లోడ్ సో ఈ లోడ్ ఏంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోడ్ సో మనకు లోడ్స్ అనేటిది రెండు రకాలు వాట్ ఇది లోడ్స్ అనేటిది రెండు రకాలు సో బేస్ లోడ్ ఉంటుంది పీక్ లోడ్ ఉంటుంది వాట్ ఇది బేస్ లోడ్ పీక్ లోడ్ what is this base load what is the meaning of base load mari base load ante enti di mari peak load ante enti di renditiki madhye gala vyatyasam enti di enti di are you following or not is it clear can you able to distinguish between base load and peak load yes or no direct question previous question mari idu oka graph ganaka manam gamaninchinatlayite idu oka graph let us consider this is load ee load versus some time isukuntunnanu manaku oka vidyut power plant undi vidyut utpatti chese oka generating station undi anukundam vidyut utpatti chese kendram unnappudu manam aa load e vidhanga undi oka time lo oka vidhanga untundi oka time lo inko vidhanga untundi adu enti di 
ఒకసారి మనం చూద్దాం సపోజ్ ఇది లోడ్ ఈ విధంగా ఉందండి చూడండి ఈ విధంగా లోడ్ ఈవినింగ్ ఇదంతా కానిస్టెంట్గా ఉందా లేదా లోడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ లోడ్ అంతా ఫస్ట్ మార్నింగ్ వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సారీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా మార్నింగ్ ఈ టైం ఇదేంటిది అనేది దీన్ని ఏమంటామంటే మనకు ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి లోడ్స్ అనేటిది పెరుగుతుంది లోడ్స్ అనేటిది పెరుగుతుంది ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది సో ఆ టైంలో ఎక్కువ లోడ్ ఉంటుంది అండ్ ఆ దట్టు అది చాలా తక్కువ పీరియడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నామంటే పీక్ లోడ్ వాట్ ఈ దిస్ పీక్ లోడ్ దిస్ లోడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ సో మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ అంటే చాలా సమయం పాటు ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఈ లోడ్ని మనం బేస్ లోడ్ అంటున్నాం ఏంటండి బేస్ లోడ్ అంటే బేస్ లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ కానిస్టెంట్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ బట్ పీక్ లోడ్ అంటే ఏంటిది అంటే సడన్గా ఒకటేసారి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వస్తుంది బట్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ షార్టర్ పీరియడ్ అంటే చాలా తక్కువ టైం తక్కువ టైం పాటు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ లోడ్ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బేస్ లోడ్ అండ్ పీక్ లోడ్ సో నౌ కెన్ యూ ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ బేస్ లోడ్ అండ్ పీక్ లోడ్ టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో బేస్ లోడ్ కానిస్టెంట్ పీక్ లోడ్ మ్యాక్సిమమ్ బట్ షార్ట్ పీరియడ్ లాంగ్ పీరియడ్ సో బేస్ లోడ్ అనేది కానిస్టెంట్ లోడ్ వాట్ ఈ దిస్ కానిస్టెంట్ లోడ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ లాంగర్ పీరియడ్ లాంగర్ పీరియడ్ సో పీక్ లోడ్ విచ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ లోడ్ వాట్ ఈ దిస్ బ్రదర్ మ్యాక్సిమమ్ లోడ్ పీక్ లోడ్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓన్లీ షార్టర్ పీరియడ్ షార్టర్ పీరియడ్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నౌ టెల్ మీ సో నౌ వీ గాట్ సమ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ బేస్ లోడ్ అండ్ పీక్ లోడ్ బట్ హౌ వీ కెన్ అప్లై టు పవర్ ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు విచ్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ సూటబుల్ టు బేస్ లోడ్ విచ్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ బెస్ట్ సూటబుల్ టు పీక్ లోడ్ అని అంటాడు దట్ ఈస్ అ వే టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ అ వే టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లోడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లోడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేస్ లోడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పీక్ లోడ్ విచ్ లోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ విచ్ లోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ విచ్ లోడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ద డే విచ్ లోడ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ ఏ డే సో ఈ విధంగా మనకు అర్థమైతే ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు